wetuwe sana Atukuzwe mokozi wetu Yesu Kama unakubali sema ameni yenye nguvu sana Ah Kuna watu wengine wa wapenzi wa nyimbo wanaenda Lakini wewe unayependa neno la Mungu tulia Sema ameni ya kutosha Wangapi wamebarikiwa sana na Rose Muhando Nimemuomba ni kwamba mwisho wa, wa maneno ya Mungu haya atuimbie tena wimbo mmoja. Lakini wangapi wanampenda? Wangapi wanapenda huduma yake? Wajua kula mambo mauli tofauti. Wangapi wanampenda Rose Muhando? Uko tayari kufanya hivyo? Pigie Yesu makofi mazuri. Nataka tufungue kitabu cha ufunuo sura ya 20 mstari wa 11 kuanzia. Bibi anasema kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cha upe na yeye ketie juu yake ambaye nchi na mbingu zikimbia uso wake na mahala pao paonekana nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo ambayo yameandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao bahari kawatoa wafu waliokuwemo ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa liwakalo moto hii ndio mauti ya pili yaani hilo ziwa la moto aiwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa ya kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto Itafungua kitabu cha Isaya 35 mstari wa nane kuanzia paka mstari wa kumi mstari michache Na hapo patakuwa na njia kuu nayo na njia taitwa njia ya utakatifu wasio safi hawatapita juu yake bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo hapo hapatakuwa na msimba wala mnyama mkali atapanda juu yake hataonekana hapo Yohana akapata ufunuo kutoka kwa Mungu Mungu akasema na Yohana Bibi anasema Yohana akaona kiti cha enzi chaupe kiti cha enzi chaupe kikishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu na hapo kwenye kiti mtu mmoja ameketi na maandiko yanasema mfano wake ulikuwa kama yasti au yakuti maana yake alikuwa hawezi kuzungumza kwa namna ya kibinadamu kwa namna ya sura aliyokuwa nayo Sehemu nyingine anasema aliona kama umeme unatoka kwenye kiti cha enzi. Na maandiko yanasema mtu mmoja alikuwa ameketi pale. Wakati ameketi yule mtu, maandiko yanasema ndipo akawaona wakubwa kwa watoto wamesimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Na maandiko yanasema ya kwamba wakubwa kwa wadogo. Na sehemu inapea inasema bahari ikaamuliwa kuwatoa watu ambao walikuwa wamekufa mle ndani wengi walikufa kwa meli kama wakati mwingine tuwakumbuka Enzibu Koba kuna watu walikufa katika maji na wakafia mle ndani wakahakuzikwa lakini walikufa ndani na wengine walikufa baharini lakini maandiko yanasema bahari ikaamuliwa kuwatoa wafu walio ndani ya, ya maji ya mle wakatoka mle ndani na mauti na kuzimu ikaamuliwa kuwatoa wafu 
hao wote waje wasimame mbele za kiti cha enzi cha Mungu. Sema amen. Hebu mshike mkono mwenzio mwambie wewe siku moja utasimama mbele za Mungu. Mshike mkono mtikise tikise mwambie utake usitake. Mwambie upende usipende. Kwa jinsi yoyote ile. Uwe na pesa usio na pesa. Uwe mwanamke uwe mwanaume. Uwe umesoma usio umesoma. Uwe mrefu au mfupi. Mwambie utasimama mbele ya kiti cha enzi. Na utahukumiwa na Bwana. Sema tena amen ya kutosha. Piga tena sema amen. Narudia piga tena sema amen. Hallelujah. Uwe mzungu, uwe muhindi, uwe mafrika, uwe ya kabila yoyote mradi unaitwa mwanadamu, uliozaliwa na mwanamke. Utasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Sema amen. Sema tena amen ya kutosha. Haleluya. Uwe mchungaji. Uwe askofu. Uwe padri. Uwe mwimbaji. Uwe na cheo chochote kardinali. Uwe chama yote utasimama mbele za Mungu. Uwe nabii mkuu. Uwe mtume. Uwe mchungaji wa namna yoyote. Uwe na jina lolote lile. Kila mtu atasimama mbele za Mungu aliye hai. Sema amen ya kutosha. Nataka mshike mkono tena mwanzo mwambie wewe utasimama mbele za Mungu siku moja. Hallelujah. Hallelujah. Kama nakubaliana na hiyo nipungie mkono kama nakubaliana na hiyo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Maandiko yanasema hata waliofia baharini watatoka. Waliopelekwa kuzimu, kuzimu itawatoa watu. Ili wao wasimame mbele za Bwana. Na kwa sababu natamani na wewe ukisimama uwe salama. Sema amen ya kutosha. Na maandiko yanasema ndipo wakati watu wamesimama kuna vitabu vitatu kitabu kimoja cha uzima na vitabu kingine cha matendo na kitabu kingine haleluya haleluya na maandiko yanasema wako watu ambao wameandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele na hawazi kuandikwa hapo mpaka kwanza yaonekane matendo yako bibi anasema Mungu akamhukumu kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Nataka useme amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kila mtu atahukumiwa sawa sawa na matendo yake aliyoyafanya duniani. Kama ulikuwa mwizi utahukumiwa. Ulikuwa jambazi utahukumiwa. Ulikuwa mlevi utahukumiwa. Kadiri unavyotembea Bwana yuko mbinguni. Anakupiga kamera kama tunavyopigwa kamera hapa. Bwana anakuangalia unavyotoka na unavyoingia. Tangu asubuhi na unapolala unapoinuka. Mungu aliyetoa maisha yako. Utahukumiwa kila mmoja kwa kadiri ya matendo yake. Sema amen ya kutosha. Pia kaya sema amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yako yakiwa safi utaingia mbinguni. Matendo yako yakiwa mabaya utaenda jehanamu. Haijalishi kama umesali. Haijalishi kama unaingia kanisani. Haijalishi kama unaitwa Mkristo. Haijalishi kama unaitwa Simoni au Yohana au Zebedayo au unaitwa Hatuendi mbinguni kwa sababu tumebatizwa. Siendi mbinguni kwa sababu ni uchungaji. Siendi mbinguni kwa sababu mimi naitwa askofu. Siendi mbinguni kwa cheo cha askofu. Siendi mbinguni kwa sababu ni mimi ni mwimbaji. Siendi mbinguni kwa sababu mimi ni mzee wa kanisa. Siendi mbinguni kwa sababu mimi na nashujika na kanisani. Nitaenda mbinguni kwa sababu nimekombolewa, nimekombolewa.
kutoka hivi acha dhambi na Bwana atakwenda kulichukua kwa sababu nimeokoka. Nisikilize mtumishi wa Bwana. Nisikilize mtumishi wa Bwana. Utashangaa tukifika mbinguni. Utawashangaa wachungaji utahuta wakuta. Utawakuta maaskofu kule. Utawakuta mapadri kule. Utawakuta watakatifu. Walioshwa kwa damu ya Mwana Kondo aliye hai. Sema amen. Sema amen. Tena sema amen. Shangilia Mwana kwa makofi. Shangilia Mwana kwa makofi. Unajua wezi wote hawataingia mbinguni. Na wengine wanaiba sadaka kanisani. tutaingia mbinguni. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana mimi ni, ni kweli mimi ni mwiyeji ti. Na Kristo zungumzia habari ya dini. Mimi ni mwiyeji ti. Na Kristo mimi ni mwanglikana pia. Mimi ni mkatoliki pia. Mimi ni muislamu pia. Mimi pia ni mlutherani pia. Niko hapa kwa hubiri wote. Niko kwa ajili ya wote. Sema amen ya kutosha. Sema amen ya kutosha. Sizungumzie habari ya dini. Maana dini haikusaidii. Hakuna mtu mwenye dini, maana mwenye dini ndio wa kwanza ndio wachawi. Unaweza kukuta Mariam lakini mchawi. Unaweza kukuta anaitwa Zebedee lakini mlevi. Wenye vilabu vya pombe ni walevi. Wengine ni wazee wa kanisa wale wale vilabu. Hawataingia mbinguni kamwe. Wataingia watakatifu waliokombolewa na damu ya Mwana Kondoo. Sema amen. Woo! Pia kaya sema amen. Siko hapa kukupaka mafuta mabichi. Sikutaki kukupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Nataka nikuambie ukweli ya kwamba wewe huingii mbinguni wewe hapa. Tena wewe hapa na nitazama wewe huingii mbinguni. Kwa sababu ni mchawi, wewe ni mchawi na roga watu kanisani. Na huku unaingia kanisani, tayari mzee wa kanisa. Haitakusaidia chochote. Yesu Isaya anasema, hiyo njia itaitwa njia kuu. Na njia hiyo itaitwa njia utakatifu. Wasio safi hawataingia. Lakini itakuwa kwa ajili ya watu waliokombolewa. Japokuwa wanaonekana kama ni wachinga, lakini hao wataingia pale. Sema amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mpige Yesu makofi na mikigegele. Unajua Bibi anasema waliokombolewa ndio watakaoingia. Lakini wanaonekana kama wajinga. Unajua waliokombolewa wanaonekana kama wajinga. Unamwona mjinga kwa sababu haendi kwenye baa. Unamwona mjinga kwa sababu haendi kwenye disco. Unamwona mjinga kwa sababu kumbe sio wajinga, sisi ndio wajanja. Tuna akiti mama. Tuna ufahamu wa kielewa. Tutatembea sawa sawa bwana. Sema amen. Jina la Yesu libarikiwe. Mimi sivai hirizi. Ndio maana kwa mbele na akili sio mjinga. Na mke mmoja na watoto wangu nawafahamu. 